Bữa trước là mình đã kết thúc chương số 1 là chương dao động cơ học, mình xét chủ yếu là dòng điều hòa đúng không? Hôm nay mình qua chương số 2 là chương sống cơ học. Bài số 1 là sống cơ và sự truyền sống cơ. Như vậy, chương số 2 sống cơ là cái gì? Bữa trước mình kết thúc chương số 1 á, đã nói là chương số 2 mình nghiên cứu ngoài cái chuyện dao động, nó còn có cái khác nữa là sự lan truyền dao động đúng không? Đó. Vậy dao động và lan truyền dao động nó có mối liên hệ như thế nào? Hôm nay mình sẽ xét mối liên hệ kháng thích đó. Đó. Chương số 2 trong đề thi nó chiếm em khoảng uh, 8 câu. 8 câu đề thi là có cả phần giao nhau của của phần tự chọn rồi đó. Thì bài tập của nó thực ra nếu để ý chút xíu nó không không hề khó. Nhưng mà ngặn cái là khi chương trình lý 12 em học nhiều quá em quên. Đó. Thì hôm nay nè, ở cái chương số 2 này thì uh, chia ra cho mấy em làm bốn bài. À, trong bốn bài này mình chia ra gọn nhất chỉ có 8 dạng bài tập. Thì trong tám dạng bài tập này thầy làm như thế nào cho dễ nhớ nhất cho nó giống như số 1 em chú ý giùm thầy cả. Được không ạ? À? Đó. Đầu tiên, bây giờ cái bài sống cơ và sinh thì sống cơ, mình xét trước hiện tượng sống là cái gì cái này. Số 1 nhỏ mình xét là hiện tượng sống rồi môn vật lý là môn khoa học thực nghiệm những câu chuyện xảy ra xung quanh chúng ta chúng đâu xa hết bây giờ một hiện tượng đơn giản như thế này nha bây giờ em suy nghĩ nè tưởng tượng có một mặt hồ đang yên lặng đang yên lặng bình lặng nó buồn quá phải không ạ mình cầm viên đá mình ném xuống ngay tại mặt hồ mình ném viên đá xuống chỗ này được không ạ ném viên đá xuống thì chỗ đó quan sát mình sẽ thấy được là tại chỗ viên đá mà tiếp xúc với mặt nước ngay tại mặt hồ đó sẽ xuất hiện một vòng tròn tâm là ngay tại chỗ tiếp xúc đó càng ngày càng lan rộng ra đúng không càng ngày lan rộng đó tại sao có vòng tròn tại sao nó lan rộng ra hiện tượng đó là hiện tượng dễ thấy nhất trong tự nhiên đúng không hoặc là đi tắm biển em thấy à, có những gợn sống biển ở ngoài biển xô vô đó xô vô mình tắm biển những gợn sống như vậy đó. thì từ những cái hiện tượng mà quan sát thực tế đó người ta làm thí nghiệm như thế này trên một cái khay nước như này này trên khay nước à, người ta tạo ra một cái cần rung cần rung này có thể là rung liên tục tạo tần số nào đó trên mặt nước thì tại chỗ tiếp xúc giữa cái cần rung đó và cái mặt nước sẽ xuất hiện rất nhiều đường tròn đồng tâm tâm là tại chỗ tiếp xúc đó càng ngày càng lan rộng ra đúng không lan rộng ra như thế thì sống sẽ thành hình thành những gợn liên tục như này cách liên tục phải không những gợn sống cứ cách liên tục như này thì hình ảnh sống lúc đó nếu như em dùng một mặt phẳng thẳng đứng em cắt xuống cắt thẳng đứng xuống em thấy hình dạng gì vậy suy nghĩ này đó nó sẽ là hình dạng như thế này em nhìn đây nếu mình dùng mà phản không đứng mình cắt xuống mặt nước mà không nghe em sẽ hình ảnh sống là những hình ảnh như thế này đây là những gợn sống này một cách liên tục phải không ạ ở đây trong chương trình mình chỉ xét lý tưởng thôi trường hợp sống biển nó còn nhiều yếu tố khác nào là có năng lượng gió tác dụng nào là uh, có đủ thứ cá trong đó hết nó không lý tưởng phải không ạ mình sẽ lý tưởng sẽ có được như thế này đây đó vậy qua cái hình ảnh sống như thế này người ta hỏi tại sao có những đường tròn nó càng ngày nó càng lan rộng đó. Vậy bây giờ Cái gì đang rộng Chưa biết người ta làm thí nghiệm như sao Tại cái chỗ Một điểm bất kỳ nào đó trên mặt nước Người ta bỏ vô đó Một miếng xốp nhẹ miếng xốp nhẹ Để gì vậy để, Điều quan trọng nhất là để quan sát được miếng xốp đó Ví dụ này đặt miếng xốp chỗ này À đặt miếng chỗ này Miếng xốp nhẹ nha Chỗ này đó. Thì ta thấy như này nè Quan sát thấy miếng xốp này nè nó chỉ dao động lên xuống tại chỗ lên xuống tại chỗ thay đổi vị trí khác nó cũng lại như vậy ở đây cũng như thế cũng lên xuống tại chỗ 
chỗ này cũng vậy lên xuống tại chỗ chỗ này cũng như thế sống mà cứ truyền đi nó chỉ là lên xuống tại chỗ thì miếng sớm này đóng vai trò là một phần tử vật chất như vậy trong sống cơ phần tử vật chất trong trường hợp này chỉ dao động tại chỗ em hiểu không nó không có truyền đi cứ thấy là sống truyền đi cứ nghĩ là phần tử vật chất sẽ truyền đi theo nó truyền đi theo nó không phải như vậy thí nghiệm thực tế miếng sớm này chỉ dao động lên xuống tại chỗ đó cho nên một phần tử vật chất bất kỳ trong sống cơ em nhìn đây chỉ dao động nhìn nha đó nếu thầy đặt ở đây về diều dương ở đây là biên a nào đó ở đây là trừ a nào đó ở đây là vị trí của bằng ô nghĩa là theo phương mặt phải nằm ngang khi nó yên lặng là phương này phương truyền sống đó thì lúc này thí nghiệm nhiều phần tử vật chất chỉ dao động tại chỗ không truyền đi theo sự như vậy cái gì truyền đi phải không ạ giải thích nó về giải thích nó thì em phải nhớ lại kiến thức vật lý sơ khai nhất nghĩa là khi bắt đầu em làm quen với môn vật lý ở cấp 2 ở chương trình vật lý lớp sau thì bài đầu tiên là bài thuyết động học phân tử các chất nó có những nội dung chính này thầy nhắc lại em nhớ nha những nội dung chính vật chất được cấu tạo từ những hạt nhỏ bé riêng biệt được gọi là phân tử hay nguyên tử đó giữa các hạt phân tử hay nguyên tử này có khoảng cách giữa chúng có lực hút và lực đẩy gọi chung là lực liên kết nhiệt độ càng cao thì các hạt này tức là các phân tử hay nguyên tử chuyển động càng nhanh nhớ không ạ đó thì đó là nội dung của thuyết động học phân tử cái chất hay nói cách khác đó là những cái thuyết cơ bản nhất học vật lý em phải biết được điều đó thì mới giải thích được những điều khác vậy bây giờ tại sao nó hình hình thành được cái hình này tại sao nó truyền đi trong khi thí nghiệm thấy là phân tử vật chất chỉ làm tại chỗ à thì giải thích như thế này khi mà một phần tử vật chất ngay tại mặt nước đen đứng yên như thế này phần tử này đứng yên đúng không dùng cái 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 cần rung đầu dưới cần rung có một quả cầu nhỏ đập xuống đập cái phần tử này bị tác dụng với ngoại lực nó lệch khỏi vị trí cân bằng anh nhìn này từ vị trí cân bằng này nó lệch khỏi vị trí cân bằng bị lệch lệch khỏi vị trí cân bằng thì vật mà lệch khỏi vị trí cân bằng thì luôn luôn có xu hướng kéo vật này trở về trạng thái cân bằng nhưng phần tử này là khỏi vị trí cân bằng thì kế bên nó có phần tử khác hai phần tử có lực liên kết phải không ạ phần tử này là kéo theo phần tử là theo phần tử phần tử này lại là kéo theo phần tử khác là theo nghĩa là một phần tử đi xuống kéo theo một dọc khác đi xuống như thế này đó xuống vị trí nhất thì nó lại đi lên đi lên thì phần tử khác cũng do kéo đi lên theo phải không ạ do quán tính đó cái lực mà đóng vai trò mà lực kéo vật trở về trạng thái cân bằng là hợp lực của trọng lực và lực căn bề mặt trong trường hợp này chính là hợp lực của trọng lực và lực căn bề mặt làm cho phần tử vật chất nhấp nhô lên xuống liên tục tại chỗ và do lực liên kết kéo các phần tử khác nhấp nhô lên xuống tại chỗ em hiểu không như vậy trong cái hiện tượng sống này mình thấy được hình ảnh hình ảnh sống là cái đường trong đó các phần tử chỉ dao động tại chỗ hay nhắc lại là chỉ dao động tại chỗ cái truyền đi là cái gì cái truyền đi phần tử này xuống kéo phần tử tiếp theo đi xuống cứ phần tử đi xuống kéo tiếp đi xuống đi lên rồi lại kéo đi lên vậy cái mà truyền đi là cái trạng thái trạng thái dao động được truyền đi tức là pha dao động ở chương một mình nhắc kỹ rồi pha dao động được truyền đi là vị trí và chiều chuyển động được truyền đi trạng thái là vị trí và chiều em nhớ không ạ trạng thái là vị trí và chiều trạng thái dao động được truyền đi còn phần tử vật chất thì chỉ dao động tại chỗ đó như vậy hiện tượng sống qua hiện tượng sống này em nhớ được là ngoài câu chuyện là mỗi phần tử vật chất dao động tại chỗ dao động tại chỗ nếu như lý tưởng 
thực ra nó là một dòng điều hòa mình nói sao à, nói rõ vấn đề này sao còn cái truyền đi này cái truyền đi là trạng thái dao động được truyền đi tức là pha dao động được truyền đi còn phần tử vật chất thì chỉ dao động tại chỗ vậy ở cái chương số 2 này chương sống cơ học là ngoài câu chuyện mỗi phần tử như thế đều dao động tại chỗ thì còn có sự lan truyền là trạng thái được lan truyền ra các phần tử lân cận lân cận lân cận và lân cận nữa càng ngày càng ra sao đó đây là từ hiện tượng rồi mình suy ra giải thích ra tại sao nó có chuyện đó phải không ạ bây giờ cái quan trọng của hiện tượng sống này thông qua hiện tượng sống người ta có cái định nghĩa như sau định nghĩa này như vậy ở chương dao động cơ học bài dòng điều hòa mình định nghĩa dao động điều hòa là dao động được mô tả theo quy luật sinh hoặc là có của thời gian rồi bây giờ hiện tượng sống bài sống cơ mình định nghĩa sống cơ là gì ạ sống cơ là những dao động là những dao động được lan truyền trong môi trường vật chất theo thời gian được lan truyền trong môi trường vật chất theo thời gian Đấy, như vậy sống cơ ngoài câu chuyện dao động còn có sự lan truyền phải không ạ đây dao động lan truyền đúng không ạ như vậy sống cơ ngoài cái chương số 1 là có dao động nó còn thêm một ý khác nữa là lan truyền trong sống cơ này nó có những cái đại lượng đặc trưng cơ bản nhất thì mình xét cho nó là cái gì 